，这世道艰难，人心叵测，但是我愿意生死相许，彼此成说。从前，我只畏惧心中的欲念，只知道将其割舍和封禁。是你让我知道，人生而有欲，唯有真情无数句。夫妻对拜。明知道他们两个是地脉子侄的花灵，还让他们险些奴隶，究竟有何用意？莫不是想利用花灵之力为东秋复仇罢了？想不到，我不仅是在行，我还是灭世之花，我真厉害。事已至此，神族即刻与人族解除婚约，离光夜谭，从此与我天界再无瓜葛。这一路上都是微薄我们的告示，看来四界已经开始动了。神族的人不会对你手软，你也一样，别手软。我和坦儿的花灵之力，真的没有办法消除吗？花灵是你们的灵魄，怎么可能消除呢？除非你们姐妹二人生死两隔。急了，秦皇军，你让仙士送过来就可以了，怎么还亲自过来了？哦，青红原本也有些事，想要请教祖师。但说无妨。归墟当初被兄长修补后，是否真的不会再有异动？这一玄商神君的神力，归墟被封印之后，应该永固无虞了。哈哈，秦皇军不必太过担忧啊。可若，嗯。若再有东丘族人现世呢？你你如何问出这样的话？当初东丘一族借着地脉子之作乱，已被四界荡平，怎会再有东丘族人现世啊？可，可青衡却从一些老神仙那儿听说，当初东丘一族和地脉子之从未妄图灭世，他们只是受了四界的忌惮，才引来灭族之祸。若真是如此。四界难道不应该还东丘一个清白吗？若真有遗孤在世，他也应受到四界的善待才对啊！谁跟你说这样的话？哦，青衡是看了一些古籍，胡思乱想罢了。我猜想，若是父帝知道了，会不会也这么认为？其实你说的也没有错，四界仙王确实有愧于东丘，老朽当初也是不忍心。哎，不过东丘之事早有定论，若是真有东丘族人现世，天帝一定会赶尽杀绝的，不会为东丘族人证明。秦皇军，此事万万不可在天帝面前提及了。祖师教育的事，是是秦皇莽撞了。愿意奖励你，为我无所畏惧。好。公主，公主，公主，嗯，你怎么来了？喊了半天，公主都不应。要不是有这些好吃的呀，我都唤不醒你。看公主这副模样，是在想神君吧？
听天派院的侍女说，神君可是日日都来找公主亲近呢、啊。胡虽只希望，神君日后能不负公主这番深情。你放心，他逃不出我的手掌心。或许，让你什么都不知道，对你才是最好的。哎，你这饼。怎么做的？怎么和之前的不太一样啊？这是我求下界降雨的仙童给我带回来的，必须给公主尝一尝。你待我可真好。胡穗只是将心比心，若没有公主，哪有胡穗的今天啊？所以，不论将来如何，胡穗都愿意永远陪着公主。可好吃了，你尝尝。嗯，好不好吃？嗯。<笑>你救治了这么多尘冤族人，现在已是深得人心，日后一定是大殿下的得力内助。大殿下，你知我的心。楠楠，你只要嫁给我，我以后肯定会对你好的。<笑>甚好，传令下去，三日后在沉渊大摆宴席，为吴岱和朝风贺喜。恭喜大殿下！恭喜大殿下！大殿下！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！忍到什么时候？公主、啊，这可怎么办呀？王后连婚服都送过来了，您跟殿下不会真的要与旁人成婚吧？你先下去吧。是。你刚才在焚渊殿为何拦着我？如果我拼死抗命，我们就中了王后的计。王后想得清楚的很，如果我们今日应允了这桩婚事，她就卖大殿下一个人情；如果我们公然反抗，她刚好可以找到机会施加罪责于我们。看来是我低估了王后，如今我们被她架于火上，进退两难。都怪我，我就不该回来。如果我们当初去白竹坞，也不会有今日。赤后营是你的心血，如果是我的话，我也一定会回来的。别无他法，这次我一定要带你走。那赤后营怎么办？我可以托付给迦楼罗，有蛇族圣女庇佑，他们不会有事的。回去你了。只要能跟你在一起，这些事情我一点都不觉得委屈。好，我这就去找加罗罗，如实相告。他对吴岱情有独钟，一定会相助的。嗯。仙子。吞云少仙也是为了你好，你就别再生他的气了。我没有生兄长的气，都怪那个青葵没有害成他，反倒害了表哥。要是表哥不做神君了，我就做不成天妃了。若玄烧神君真退了位，那青衡君必定受到天地赏识。仙子，您不妨考虑一下。有胡说什么？